Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification. Usipitwe. Hongera sana kwanza sikuzo waziri kuna nini hapa nini? Kwa kwa brand ambassador na fikiri. <laughs> Nashukuru. Asante sana. Hongera sana. Tuzungumzie MPTV. Naam. Um ulikutana nao wapi kwa mara ya kwanza? Nini kilikushawishi kujoin nao? No, wali ni pigia simu actual. Uh, na kunieleza nia yao. Hao wenzetu ni wageni jamani. Hao wametoka mbali Zambia. Na Zambia movie industry yao inakuja juu sana. Na tumekuwa tukishirikiana nao muda mrefu. Lakini waliona kwamba Tanzania kuna soko kubwa sana la film still bado. Pamoja na kusema kwamba lina matatizo kidogo. Kwa hiyo walinipigia simu wakaniambia kwamba wangependa mimi ni brand ambassador niwasaidie kutangaza MPTV wasanii wa Tanzania waweke kazi zao hapa. Na mimi nikaona ni kitu kizuri. Ni kitu kizuri kwa sababu ni platform. Ni platform, ni platform nyingine ya sisi kuuza kazi zetu. Yeah. Na utofauti wa pipa view ambayo mlikuwa mkiifanya na Azam TV na hii hapa MPTV koje? Zote ni platform. Zote ni platform. Na ndio maana narudia na kusema kwamba hizi hizi platforms zinatakiwa ziwe nyingi hivyo. Unajua ukitoa sinema yako ukichukua hapa ukachukua hapa ukachukua hapa ndio unaweza kupata hela nyingi kwa mfano ukitoa sinema yako ukachukua hela kidogo kwenye theaters ukaja kuchukua online ukaja ukachukua preview wanavyofanya Azam baadaye ukaja kurusha wanavyokodisha wengine kule baadaye ukaja kutoa kwenye DVD automatically utapata hela nyingi kwenye hiyo filamu kwa zote ni platform na zote zinatakiwa zitumiwe na wasanii yeah. wenda kuna watu ambao bado hawajafahamu hii platform inafanyaje kazi na Uenda pia wapo wasanii wa filamu wanatamani kufahamu zaidi ili kesho wampigie simu JB waombe bwana tunataka kuingiza movie yetu kwenye MPTV chochote cha kuambia this. Uh, uzuni kwamba wasani wengi wanayo namba yango. Na mimi niko nao karibu sana wasanii wengi. Kwa wala wasiogope. Hii si kitu ya utapeli, ni kitu ambayo watu wanatoa. Mimi kilichonifurahisha zaidi kuliko vyote ni kwamba hela inatoka mwanzo. Yaani ukishakagua filamu yako, wakishakubaliana na wakaipenda, wanakupa mzigo kabla hataja iweka hapa. Iko kitu kimenifurahisha mno na nasema wasanii wasicheze hii platform kabisa. Warudi kutengeneza filamu. Lakini pesa nzuri wanatoa kwa movie ambayo bado haijaonekana. Movie ambayo imeonekana wanazichukua lakini hawawezi kulipa kama ambavyo watalipa kwenye movie ambayo imeonekana. Winding up ni kwamba kuhusiana na Bongo Movie. Kumekuwa kuna stories kwamba Bongo Movie imekuwa mkitengeneza promo sana kwenye movie zenu ambayo ina touch sana watu. Wanakuja sana kwenye uzindozi. Alafu wanapokuja kuitazama wa filamu wanaona ah chini ya kiwango stories zinakuwa nyingi sana JB hujawahi kufunguka jua hili tuambie what's your comment Mwalimu wangu wa economics alishawahi kuniambia kwamba one man smith could be another man's poison yani wewe unaweza kaona hii nyama mwingine akaona hii sumu uh, movie ambazo zimetengenezwa na zikaonyeshwa siku ziona mbaya mimi nimeona ni movie nzuri Sawa sawa kwa sababu katika movie kila mtu ana kitu anataka ku, ku, kusema. Kwa hiyo wali, wali, wali sema na walionyesha jinsi ambavyo inatakiwa. Mfano kama movie ya anti ni, ni short story ile mama. Sasa unajua watu wengine wanakwenda katika filamu hawajui ni filamu ya aina gani. Ile it was a short story. Yes, ni mama na na ilikuwa inaonyesha role ya mama kwa mtoto. Ulitegemea kuona nini? Mimi nafikiri wamefanikiwa. Wa, wa, wa wamefanikiwa na kwa sababu hizi premiere ndio zinaanza nafikiri wa, wa mbele watafanya vizuri zaidi lakini hao waliofanya walifanikiwa kwa kiasi chao na kuwabeza au kusema kwamba hazikuwa nzuri mimi naona si sawa ni kuwavunja nguvu walijaribu na walifanya kwa uwezo wao na, na, na walifanikiwa okay. Jerusalem uh, tuiongelee sasa hivi tumeona umebeba sasa hivi kwenye tamthilia sana tofauti na filamu utarudi kwenye filamu ah uh, Sijawahi kusema kwamba hatutatengeneza filamu. Na kama ukiangalia post zangu nasema kwamba tuna filamu tayari ambazo ziko mikononi. Ziko tumeshazitengeneza. Na tunataka tuzindue kwa mfano ninapata potea ambayo ndio filamu yangu ya mwisho. Na single mtambalike. Alafu tuna Charlie Mvuvi, Shemsa Ford na Haji Adam ambazo tumezitengeneza. Na bado tutatengeneza filamu nyingi sana. Sawa, so, either mimi hata kama nisipokuepo lakini tutazitengeneza bado. Na zitakuja hapa MPTV aza kama brand ambassador lazima niziweke hapa na watanzania wataziona na kizuri kuliko chote watanzania wanajua mimi sijawahi kuangusha 
sijawahi na ukitaka kujua sijawahi kuangusha ndio maana hata nikiwauliza unapenda movie gani atakayejibu huyu atakayejibu yule na atakayejibu yule tofauti na maana walizipenda karibu zote kwa hiyo test hiyo na kupenda zitaendelevu hivyo nafikiri mwanzo nilisema kwamba hii ni platform nyingine hatujasema kwamba tutaacha DVD lakini DVD itakuja baadaye kama soko la tatu na ndivyo dunia inavyosema ni kwamba movie kizinduliwa movie kitoka nafanyio premiere kwanza watu wanaiona na inaonyeshwa at least kwa week or two weeks kwenye majumba ya sinema baada ya hapo italetwa hapo online tv ikishatoka online tv itarudi kwenye dvd kwa hiyo watu wataziona ni, ni wataziona kwanza huku kwa sababu dunia inataka hivyo dunia inataka kidijitali ukiangalia watu sasa hivi wameshika sana simu kuliko kitu chochote kuliko deki Watu imefikia kipindi mpaka mtu analala na mkewe ile one hour before kulala kila mtu yuko kwenye simu namna hii. Kwa dunia ndio inavyotaka hatuwezi kwenda nje ya dunia. Kwa hiyo chochote utakachokiweka kwenye simu sasa hivi kitauza zaidi kuliko kingine. Soko la movie halijaenda down kila siku nasema ni mabadiliko tu. Kitu chochote kikitaka kwenda juu zaidi kina tend kama ku, ku slow down na kikitend kama ku slow down kikirudi ndio kina kinakwenda and the good example ni bongo flavor bongo flavor ili, ili shuka kipindi fulani alafu imepanda hiyo ni kawaida katika 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 sekta zote zote yani ndio inavyokuwa na movie haiwezi kufa wasanii watakao shindwa kubadilika na kwenda namna ambavyo wapenzi wanataka ndio watapotea Movie endelea either kama sisi tukiweza kuipeleka mbele tutaipeleka sisi tukishindwa new generation itakuja itachukua itakwenda mimi ni malizane na wewe brother JB ingawa uliniambia uh, nisikuulize maswali outside of hiki hapa lakini hili nomba niulize um, bongo movie mmekuwa mkisupportiana sana ambapo pia supporteni unaonekana kuwa kwa sababu kuna cameras kesho mtakuwa on trend mwinuko wa bongo movies kwenda ku support 40 ya marem king majuto umekuwa mdogo sana. Nini cha kusema hapa? Mwinuko? Wasanii kwenda Tanga ku, ku support uh, 40 ya Marem King Majuto umekuwa mdogo tofauti na vile ambavyo alikuwa amefariki mkaenda Tanga kumzika ambapo pia watu wanadai kwamba mlienda wengi kwa sababu labda mabasi yalikuwa ya bure labda kwa sababu kulikuwa kuna cameras nyingi tofauti na 40. Nini wewe cha kusema hapa kama miongoni mwa watu ambao wanatoka kwenye kiwanda cha Bongo Movie? Kamera vipi yani? I don't get you. Kamera zilikuwa nyingi vipi yani? Yaani kwa maana kwamba labda wasanii walijitokeza sana kwa sababu kulikuwa kuna waandishi wengi so kesho watakuwa on trend. Flani alikuwaepo, flani alikuwaepo. Kwa hiyo unataka kusema kwamba watu walienda kumzika mzee Majuto kwa sababu ya kamera zilikuwa nyingi? That's the question. Yaani that's comments kwamba wenda mlitokea walijitokeza kwa sababu ya cameras. Na ndio maana kwenye 40 hapa hawajijitokeza. What's your comment? Na na napenda kukuambia kwamba ni makosa ni dharau na ni matusi kuambia kwamba wasanii walienda kumzika mzee Majuto kwa sababu ya kamera. Kwa hiyo wasanii walikuwa hawana uchungu na mzee Majuto. Ndio wanavotaka kusema. Ndio wanavotaka kusema kwamba hatakuwa na uchungu na mzee Majuto lakini tulikwenda kumzika mzee Majuto kwa sababu ya kamera. Is that a question? No, yani the question is hizi ni story ambazo zipo mitaani. So I just want you to put it clear kwamba nini shida labda sababu ya wasanii hawajatokeza au labda sababu yako wewe kwa nini haujaenda and all the stuff. Mimi sababu ya kwa nini sijakwenda nieleza Instagram. Kama unani follow nieleza what happened. Mimi binafsi. Hapa kuna vitu vingine it's very personal. Uwezi kuzungumza kwamba kwa nini ukwenda. Lakini nilijaribu kuonyesha kwamba kwa nini sikwenda. Sawa. Lakini tulihudhuria kwenye msiba. Nataka nikwambie wewe na wanao nisikiliza. Watu walikwenda kumzika mzee Majuto kwa sababu wanampenda mbali ya kwamba ni mwigizaji mwezetu. Ni kipenzi cha wasanii wote unaoona. Yule alikuwa kama babu kwa watu wote. Alikuwa anapendwa na kila mwigizaji. Na mpaka leo waigizaji, maproducer na watu wote wa Bongo Movie bado wanamlilia na bado wako katika maombolezo. Ma kwa walikwenda kama mtu wao, walikwenda kama mzee wao na sio makamera hayo. Hata interview zenyewe umeona tunachagua tufanye interview hovyo hovyo na tumeweza kukaa kwenye industry for 20 years. Kwa si kila mtu kafikiri kwamba anapenda haya makamera yenu. Kila siku mkinida kwenye interview zenu sinakataa. Tukatalie. Eh sasa wewe ni shahidi kwamba sisi sio wasanii wa wa wa, wa makamera. Makamera sisi tunao miaka 20 tumeanza kuigiza sisi tunakwenda kwenye show tunapelekwa na vingora. Those 20 years back my friend. Okay. Sawa sawa. Kwa hiyo sisi si watu wa hivyo. Sisi ni watu wazima ambao 
tuna, tunajua nini tunafanya na hata waigizaji wenzetu pia tumewarithisha hivyo hakuna mtu amekwenda kusabia makamera watu wamekwenda kwa sababu ni mzee wao na kama hawakwenda kwenye 40 kila mtu alikuwa na reason kwamba kwa nini alikwenda na reasons na tofautiana reason yangu ya mimi sikwenda ni tofauti na reason ya Irene Woya labda kwamba kwa nini akwenda sawa sawa lakini waliokwenda walituwakilisha lazima mkubali kwamba wale waliokwenda waliwakilisha wenzao kuna watu wamekwenda kwenye 40 au wakwenda kwenye msiba kuna watu wamekwenda kwenye msiba au kwenda kwenye 40 ndivyo dunia ilivyo kwani nyinyi kwenye ukoo wenu kwenye 40 wanakujaga watu wote hamna wanaokosa swali kwenye ukoo wenu mtu akifa kwenye 40 mnakujaga wote kwa hiyo mlikwenda kwenye kwenye msiba kwa sababu ya makamera na nyinyi tusishi kwa mambo ya udaku udaku bwana nice um, mp tv ndo imeingia sasa hivi mashabiki wanatamani kufahamu vitu vingi zaidi kutoka kwa kwa scamming projects filamu and all the stuff chochote cha kuambia ah uh, kazi zangu zote kuanzia sasa zikishatengenezwa zitafanywa premier sawa sawa zikifanywa premier kabla zijatoka dvd zitaanza hapa mptv okay na kazi za watu wangu wote mimi nina makampuni mashiriki yani sisters company nikisema sisters company mnaelewa kama muelewi mseme na sisters company sisters company zangu nyingi tu kuna bulls kuna rj sawa sawa watu ambao tuko nao karibu tunafanya nao karibu nao kazi zao zikitoka kabla hazijasambazwa nitahakikisha zinapita hapa MPTV hii ndio kazi yango as a brand ambassador kwa kazi zangu zitaanza hapa kabla ya kwenda kwenye DVD na nitahakikisha kazi za wasanii 80% kama sio 100% kabla hazijasambazwa zina zinapita kwenye MPTV nitahakikisha hii MPTV inakuwa kubwa katika zono yangu na Afrika kwa ujumla kwa sababu I have friends pia katika nchi nyingi I have friends Malawi, I have friends Zambia, Kenya, Uganda, Nigeria, Ghana, kote. Sawa sawa. Hata kesi huyu hataki kusema tu lakini ni nusu Zambia, nusu Ghana. Kwa hiyo we have that platform. Kwa hiyo tunaweza kupenya huko kote. Tutataka tuhakikishe hii kazi inakuwa kubwa sana. Na hii si kwa faida kwetu tu as I said before. Ni faida kwa watoto wenu. Sisi tumeshakaa 20 years kwenye game ni kipindi kirefu sana. Sasa so, so. kwa hiyo sishindwi mimi kutoka hapa kwenda kuanzisha kilimo cha matikiti pia nitashindwa na kufuga ngombe wangu na kuku nao huo mtaji. Lakini tunafanya kwa ajili ya watoto wenu pia. Kwa tu support hii. Chochote beta kuambia mashabiki wako sasa. Nawapenda na sitaacha kuwaburudisha. Kazi nyingi zinakuja kutoka Jerusalem lakini zitapitia MPTV. Asante okay. sana. Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification usipitwe